Når vi holder på med sannsynlighetsregning, så har vi jo sett på at vi kan gjøre forsøk for å finne sannsynligheten for ulike utfall. Men noen ganger kan det være vanskelig å utføre forsøk på det vi er interessert i, eller vi har ikke mulighet til å utføre mange nok forsøk. Da kan vi gjøre det vi kaller for simuleringer. En simulering det er en etterligning av et forsøk, og det kan vi gjøre for eksempel ved å bruke digitale hjelpemidler. Jeg skal vise to eksempler på det etterpå. Eller vi kan bruke andre hjelpemidler. Hvis vi tenker oss at et ektepar ønsker seg to barn, da kan vi nesten ikke gjøre forsøk med det for å finne sannsynligheten for om de får to gutter. Da kan vi i stedet simulere, og da kan vi for eksempel bruke mynter. Hvis vi tenker oss at kron er gutt og mynt er jente, så kan vi kaste to mynter flere ganger og telle hvor mange ganger vi får to kron i kastene våre. Så når vi har kastet mange nok ganger, kan vi regne ut andelen av kronen resultatet 2 kron, og så kan vi tenke oss at da er det også sannsynligheten for at ekteparet får to barn som begge er gutter. Så når vi skal simulere, så bruker vi veldig ofte digitale hjelpemidler. Datamaskiner er veldig flinke til å plukke tilfeldige tall, men vi kan også bruke andre typer hjelpemidler, som for eksempel mynter som vist her. Lommeregneren deres kan også plukke tilfeldige tall, men det skal jeg ikke vise nå. Det kan vi heller se på i en skoletime. Nå skal jeg vise et eksempel på simulering av myntkast, og dere finner GeoGebra-filer med simulator på hjemmesidene til læreboka, som dere ser adressen til her. Klikk på kapittel 8 og 8.2, og så laster dere ned filene. Og simuleringen av myntkast ser ut som det her. Vi skal se om jeg klarer å få den inn slik at vi ser det viktigste. Her tenker jeg vi ser det meste. Her kan vi simulere myntkast. Her ser vi det står kast lik 100. Det vil si at sånn som resultatet står nå, så er det kastet en mynt 100 ganger. Og 47 av kastene ga krone, og 53 av kastene ga mynt. Så er andelene regnet ut for oss her. Hvis vi er interessert i andre antall kast, så kan vi dra på glidebryteren her. For eksempel 450 kast. Da ser vi at andelen krone og andelen mynt nærmer seg en halv. Hvis vi kaster enda flere ganger, så får vi det samme resultatet. Men det varierer litt hver gang vi kaster. På ett kast så ser vi at da fikk vi krone på det kastet, så da ble andelen krone 1 og andelen mynt 0. Men vi ser at jo mer vi kaster, jo nærmere en halv kommer vi oss, nærmer vi oss. Og hvis det hadde vært mulighet for å kaste enda flere ganger her, jeg skal se om det er mulig å kaste tusen ganger. Nei, det var ikke mulig. Det var 600 som var maks. Men da ser vi at sannsynligheten nærmer seg en halv for de to utfallene. Da skal vi se på... Da skal vi se på et eksempel til. Simulering av terningkast. 
Og da har GOG bra, eller da finns det en GOG bra fil på hjemmesidene til læreboka for det også. Og den ser ut som det her. Her må vi få med tegningkastene nederst da. Her nederst så ser dere nå fordelingen av enere, enere, toere, treere, firere, femere og seksere når det er kastet en tegning hundre ganger. Hvis vi kaster mindre så, eller færre så kan vi dra på glidebryteren her. Når vi kaster det meste som går an her 600 ganger så ser vi at Andelene her nærmer seg en sjettedel, eller 0,17 som det er da. Så her kan dere da simulere terningkast og telle de ulike antallene, antall øynene på terningene som vi får her. Så simuleringer er et veldig godt hjelpemiddel for å finne sannsynlighet for uh, ulike utfall og spesielt uh, når det gjelder å finne og utføre mange forsøk og for å simulere forsøk og utfall som vi kanskje helst ikke vil gjøre i virkeligheten.